నేటి వాగ్దానముగా తీసుకున్న వచనము హేస్ గ్రంథము నేను చదువుతున్నాను పిల్లరా ముప్పై ఆరు ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చులో మీకు కరువు రానియక ధాన్యమునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి అభివృద్ధి పడుతును ఇక్కడ మీరు గమనించారా ధాన్యమునకు ఆజ్ఞ ఇస్తా అంటున్నాడు మనుషులకు రాజులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చేటువంటి దేవుడు ఇక్కడ ధాన్యమునకే ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాడు ధాన్యమా నువ్వు తగ్గిపోవద్దు నా ప్రజలు ఉన్నంత వరకు మేము ఆహారం అందించాలి కనుక మీకు కరువు రానియ కానప్పుడు దేవుని ప్రజలతో ప్రభు యొక్క వాక్యం మాట్లాడుతుంది దేవుడు తన వాగ్దానం ఎత్తి మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రజలరా కరువు ప్రపంచమంతా వినబడచ్చు ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాలైన కరువులు వచ్చాయి పోయాయి అయితే కరువు రాబోతున్నప్పుడు మీరు భయపడకండి నేను మీ కొరకు నేనేం చేస్తానంటే కరువు రానియక ధాన్యమునకు ఆజ్ఞ ఇస్తాను అభివృద్ధి పరుస్తాను మిమ్మల్ని దేవుడు మనలను పోషించేవాడు అభివృద్ధి పరచువాడు ఆయన దేవుని పిల్లలైన వారు దేవుని ఆశ్రయించిన వారు మీకు ఏ మేలు కొదువై ఉండదు అన్న వాగ్దానం పట్టుకుని మనం ప్రార్థన చేయాలి ఈ లోకంలో పరిస్థితులన్నీ మారిపోయినా దేవుని ఎందుకు ఆశ్రయించిన మీకు ఏ మేలు కొదువై ఉండదు అన్నాడు దేవుడు ఆ ఆయన కాపాడువాడు నడిపించువాడు ధాన్యమునకి ఆజ్ఞ ఇస్తా అన్నాడు అమెరికా దేశంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మరి కావాలనో మరి కొంతమంది ఒక క్రైసిస్ సృష్టించాలని హెక్టార్ల కొలది పంట భూమి పంటను కాల్చివేసి నష్టపరుస్తున్నారని రైతులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు ఎలా మంటలు అంటుకుంటున్నాయి పొలాల్లో మంటలు రావడం తెల్లారిసరికి మొత్తం కాలి బూడిదైపోవడం అంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ సృష్టించాలి అలాగే ఆర్థికంగా కూడా ఆహార విషయంలో కూడా ప్రజలకు ఆహార వస్తువులు అందకుండా చేయాలి ఎప్పుడైతే క్రైసిస్ అనేది మనిషికి ఆహారం దొరకదో అప్పుడు పై అధికారులు ఏం చెప్తారు అది లోపడతాడు అంటే ఒక అధికారి ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ప్రజలందరినీ ఏలుబడి చేయాలనుకున్నవాడు అందరినీ లోపరుచుకోవాలంటే ఏం చేయాలని వాడు పన్నాగం పన్నాడు మనుషులు లోపరుచుకోవాలంటే ముందు ఆహారం కట్టేయాలి నోరు కట్టేస్తే ఎంతటి వాడైనా లోపడతాడు సర్కస్లో బలమైన పులులు సింహాలు బలహీనమైన మనిషి ముందు కూర్చోమంటే కూర్చుంటాయి నిలబడమంటే నిలబడతాయి ఆ బలహీనమైన మనిషి జంప్ చేయమంటే జంప్ చేస్తుంది క్రూర మృగం అది పంజాబ్ అయిపో ఒక్క దెబ్బ కొడితే మనిషి చచ్చురుకుంటాడు మరి వారు ఏ చెప్తే అది పాటిస్తున్నాయంటే ఈ క్రూర జంతువులు ఎలా లోబడ్డాయి వాటికి ఆహార విషయంలో కంట్రోల్ పెట్టారు ఇవి క్రూర జంతువులే కదా నిజానికి ఇలాంటి పులే మీకు రోడ్డు మీద కనబడింది అనుకోండి ఏం చేస్తారు అది పారిపోతా మీరు పారిపోతారు చెప్పండి అలాంటి పులి మీకు రోడ్డు మీద కనిపిస్తే రామ్మ సర్కస్ చేయమంటారా అది సర్కస్ చేయిస్తుందని మీకు తెలుసు అది చేయదు కానీ మనతో చేయిస్తుంది ఇదంతా ఒక బలహీనమైన మనిషి ద్వారా జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఎవరు బలమైన వారు మనిషే బలమైన వాడని చెప్పాలి క్రూర మృగాలు సైతము లోపరుచుకున్నాడు అలాగే ఈ భూమి మీద ఉన్న మనుషులందరూ లోబడాలంటే ఆహార విషయంలో కొదువు తీసుకురావాలి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ సృష్టించాలి అనే కొన్ని శక్తులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోరాడుతున్నాయి కరువు రావచ్చు కరువు కాటకాలు అన్ని చోట్ల ఏర్పడవచ్చు కానీ నేను దేవుణ్ణి ఆశ్రయించావు నువ్వు ఆయన్ని ఆశ్రయించే వారికి ఏ మేలు కొద్దువై ఉండదో అని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏ మేలు కొద్దువై ఉండదట సింహ పిల్లలు సింహపు పిల్లలు లేమి గలవై ఆకలి గురును యహోవాను ఆశ్రయించే వారికి ఏ మేలు కొద్దువై ఉండదు అని రాయబడింది సింహ పిల్లలు లేమి గలవైన ఒక పాట ఉంటుంది ఆ పాట మనం పాడుతుంటాం సింహ పిల్లలు ఆకలి కొని ఆకలి వేసిన వాటికి ఆకలేస్తదేమో కానీ దేవుణ్ణి నమ్మిన దేవుణ్ణి ఆశ్రయించిన నీకు కాని నీ పిల్లలకు కానీ ఆకలి లేకుండా దేవుడు కాపాడుతాను పోషిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు ఆయన పోషించే దేవుడు అయినాడు కొన్ని మార్లు కొన్ని పరిస్థితులు మీ జీవితాలను తారుమారు చేస్తూ ఉంటాయి ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనుకోకుండా వచ్చి పడినప్పుడు ఒకవైపు కోర్టు కేసులు కావచ్చు ఒకవైపు కావాలని మరి అసూయ పనులు మీ మీద కావాలని కేసులు పెట్టడం ఇబ్బంది పెట్టడం మీ మనసును బాధించడం మీ హృదయాన్ని కృంగదీయడం మీ హృదయానికి గాయం తగిలేటువంటి పనులు జరిగిస్తూ ఉంటారు కొన్ని సోదరులు బయట నుండి వస్తాయి కొన్ని సోదరులు ఇంట్లో నుండి వస్తాయి ఎటు నుండి సోదరు వస్తుందో చెప్పలేము తుఫాను బంగాళాఖాతంలో స్టార్ట్ అయిందా అరేబియా మహాసముద్రంలో స్టార్ట్ అయిందా హిందూ మహాసముద్రంలో స్టార్ట్ అయిందా ఏది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినా తుఫాన్ అనేది అందరికి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు తన ప్రజలను కరువు కాలంలో కూడా కాపాడగల సమర్థుడు నమ్మిన వారు గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పగలరా ఈ చిన్న పల్లవి పాడుకుందాం సింహ పిల్లలు అలబటిచ్చిపోతున్నా మరి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించిన వారికి ఏ మేలు కొద్దువ ఉండదు అన్న వారు గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి ప్రభుస్తూ అర్థం చేసుకుంటూ పాడదాం సింహ పిల్లలు పస్తు పడిదలు దేవుని వె 
ಬದುಕಿನ ಕೊದುವಲೆದು ಸಿಂಹ ಪಿಲ್ಲರು ಅಷ್ಟು ಪಡೆಯಲು ಏನು ಬದುಕಿನ ಕೊದುವಲೆದು 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 ಸಿಂಹ ಪಿಲ್ಲಲು ಒಕವೇಳ ಆಕಲು ಗೊನಿ ಸಿಂಹ ಅಂಟೆ ಅವರು ಅಡವಿ ರಾಜು ಕದ ಅಡವಿಲೋ ಉನ್ನ ರಾಜು ಅಂಟಿ ಅಡವಿಕೇ ರಾಜು ಗಾ ಉನ್ನ ಸಿಂಹ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲು ಪಸ್ತು ಪಡಿ ಆಕಲುತೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಕೊನ್ನಿ ಸಾರಲು ಆಹಾರಂ ಪೆಟ್ಲಗ ಪ ಅಡವಿಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಸಿಂಹವು ಅಡವಿ ರಾಜು ಅನಿ ಪಿಲ್ಲೋ ಬಡ್ನಟ್ವಂಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಟ್ಲೋ ಉಕ ರಾಜುಗಾ ಚಲಾಮಣ ಅವುತ್ತನ ಸಿಂಹವು ಕೂಡ ಕೊನ್ನಿ ಸಾರಲು ಆಕಲುತೋ ಪಸ್ತುಂಡಾಲ್ ಸೋಸ್ತು ವಾಟಿ ಪಿಲ್ಲಲು ಆಕಲುತೋ ಅಲಮಟಿಂಚೇ ಪರಿಸ್ತ ದೇವನಿ ಪಿಲ್ಲರ ಈ ಭೂಮಿ ಮೀದ ಕರುಕಾಟಗಳು ಖಚ್ಚಿತಂಗ ವಸ್ತಾಯಿ ಸೋಧನಲು ವಸ್ತಾಯಿ ತುಫಾನ್ಲು ವಸ್ತು ಉಂಟಾಯಿ ಇಬ್ಬಂದಲು ಎದರವತು ಉಂಟಾಯಿ ಭೂಕಂಪಲ್ ಕಲಗೋಚು ದೇವನ ಆಸ್ರಿಂಚವ ನು ದೇವನೆಂದು ಬಯಬಿಕ್ತಿ ಕಲಿಗುನವ ಈ ಭೂಮಿ ಮೀದ ಏಮಿ ಸಂಭವಿಚ್ಚಿನ ನು ಬಯಪಡೋದು ಬಯಪಡಕುಮು ಬಯಪಡಕುಮು ನೀವೆ ಬಯಪಡವದ್ದನಿ ಪ್ರಭುನಿತೋ ಮಾಟ್ಲಡ್ತನೆಡು ಇರೋಜಿ ವಾಕ್ಯಮಟ್ಟನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರ ಮೀಲೋನ ಬಯಾನ ತಿಸುವೆಂಡೆ ಸುನಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೇಡಿ ತಿಳಿಸ ಮೀ ಕನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಮಂತ್ರೈನ ದೇವಡು ಮೀತೋ ಉನ್ನಾಡು ಈ ಲೋಕಾನ್ನಿ ಲೋಕಾನ್ನಿ ಹೇಳ್ತನ ಸಾತಾನು ಕನ್ನ ಶಕ್ತಿಮಂತ್ರೈನ ದೇವಡು ಮೀಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಮೀಲೋ ಉನ್ನವಾಡು ಈ ಲೋಕಲ್ಲ ಉನ್ನವಾನಿ ಕನ್ನ ಶಕ್ತಿಮಂತಡು ಗೊಪ್ಪವಾಡು ಕನಕ ಮೇರು ಭಯಪಡಾಲ್ಸಿನ ಅವಸರ ಲೇದನ್ನಾಡು ಭಯಮ ರಾಣಿವದ್ದು ಐತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಚೆಯಾಲಿ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲವಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ never stop giving to others and god's work always keep doing god's work devuni stutinchandi eppudu aapoddu prarthana aapoddu eppudu kuda mari stutinchinu aapoddu eppudu prayatnam cheyadam kuda aapoddu prarthana cheyadam aapakandi prayatnam cheyadam aapakandi never stop praying never stop trying ante try cheyadam anedi eppudu aapoddu ayina vaagdhanalu cheta pattukondi ayina naaku karuvu raanivana nav నాకు అభివృద్ధి కలిగిస్తా అన్నావు ఇదిగో నన్ను నా కుటుంబాన్ని నీ సంఘాన్ని నీ ప్రజలను నీ పరిశుద్ధులను దైవ సేవకులను కాపాడబోతున్నావు ప్రపంచం అంతా క్రైస్తు వచ్చేస్తున్నాయి కానీ నేను భయపడను ఎందుకంటే నువ్వు భయపడొద్దన్నావు నాకు కరువు రానివని అన్నావు నీ రెక్కల చట్టం మమ్మల్ని కాపాడండి మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి ఏ విధంగా సిద్ధపడాలి ఆ జ్ఞానం అడగండి జ్ఞానంతో దేవుడు మిమ్మల్ని నింపాలి నా ప్రార్థన పరిస్థితులు బాలేనప్పుడు ఆ పరిస్థితులు జయించే జ్ఞానము ప్రభు దగ్గర అడిగి మనం పొందుకోవాలి ఆ అభిషేకం కావాలని అడగాలి ప్రభు ఆ ఒక నూతనమైన అభిషేకం మనం రిలీజ్ చేయండి ఆ విజ్డమ్ మాకు దయచేయండి ఈ పరిస్థితులను ఎలా జయించాలని ఈ రోజు నేను ఏమి చేయాలంటున్నావా దేవుడు నీకు డబుల్ పోర్షన్ శక్తిని దయచేసి రెండంతల బలమును ఇచ్చి నడిపించబోతున్నాడు నమ్ము ప్రార్థించు దేవా నీ మాటలు నేను పట్టుకొని ప్రార్థిస్తానన్న వారి చేతిని పైకి ఎత్తగలరా ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి నీకు అసాధ్యమైనట్టు ఏది లేదు సమస్తము సాధ్యమే అద్భుత ఆశ్చర్యతిగా ఇదిగో నీ ప్రజలను దీవించి బలపరచండి ఎవరైతే కృంగిపోయి ఉన్నారో ప్రార్థించమ్మా కృంగిపోయిన నా సహోడా ప్రార్థన చేయి వేదంతో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇల్లు మీ వేదన నుండి మీరు బయటపడబోతున్నారు బాధించబడుతున్న ప్రతి సహోడ సహోదరి మీ బాధల నుండి ప్రభు మేము విడిపించబోతున్నాడు విశ్వాసంతో ప్రార్థించు ప్రభు నాకు కరువు రానివని అన్నావు తండ్రి ఎటువంటి కరువు పరిస్థితుల్లో కూడా నువ్వు కాపాడతానని వాగ్దానం చేశావు నిన్ను ఆశ్రయించిన వారికి ఏ మేలు కొదవై ఉండదు నాయన నిన్ను ఆశ్రయించి నీ బిడ్డలను జ్ఞాపం చేసుకున్నాడు ఈరోజు ఎవరైతే చనిపోవాలనుకుంటున్నారో వారిలో నా దురాలోచన కొట్టివే పడ్డు గాక నా దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన నన్ను లేవనెత్తాడు నన్ను బలపరుస్తాడు నేను సక్సెస్ అవుతాను అని ఒక నిరీక్షణ వారిలోకి వచ్చిన గాక నువ్వు నిరీక్షణ కలిగి ప్రార్థిస్తుండగా పరిశుద్ధాత్ముడు గొప్ప కార్యములు జరిగించబోతున్నాడు సహోడ సహోదరి ప్రార్థిస్తూనే ఉండు నీ ఇంట్లో ఉన్న నిరాశ నీ మనసులో ఉన్నటువంటి నిరుత్సాహం తొలగిపోను గాకేస్తున్నామలో ఆ కుటుంబాల్లో ఉన్న భయము ఆందోళన ఆ విరిగిపోయినటువంటి నాయన కృంగిపోయిన కుటుంబాన్ని లేవనెత్తండి విడిపోయిన భార్యభర్తలు కలిసిపోవాలి సమాధానం లేని కుటుంబాల్లో సమాధానం రావాలి ఆందోళనతో 
వేదనతో భయంతో ఉన్న ఈ కుటుంబాల్లో జీవము సమాధానం వచ్చునుగాక ప్రతి విధమైన చీకటి శక్తులారా అంధకార శక్తులారా అపవిత్రాత్మలారా వ్యాధి రోగములతో ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ప్రజలను బట్టి పీడిస్తున్న చీకటి దరిద్రపు ఆత్మలు ఆ గృహాలను ఆ ప్రజలను విడిచిపోమని యేసు నామంలో గర్దిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు ప్రార్థించి ప్రయత్నించబోతున్న శంకుస్థాపన అయిన గృహప్రవేశమైన ఒక బిజినెస్ ప్రారంభిస్తున్నా ఉద్యోగ ప్రారంభానికి వెళ్తున్నా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తుండగా నేను వారి బిడ్డల వివాహం కొరకు ప్రయత్నాలు చేయించుండగా వారు చేయించున్న ప్రయత్నాలు ఫలించలాగున మీ దోతలకు ఆజ్ఞాపించండి ఎవరైనా హాస్పిటల్లో ఉన్నా ఐసీలో ఉన్నా ప్రభు ఎవరైతే సీరియస్ కండిషన్ లో ఉండి బాధపడుతున్నారో వారికి ఏసు నామల స్వస్థతను అనుగ్రహించండి కృంగిపోయిన వారిని లేవనెత్తండి మీ గాయపడిన అస్తమును చాపి వారికి సకల రోగాల నుండి విడుదల ఇచ్చాయి వారిని లేపి నడిపించిన ఆయన సాక్షులుగా నిలబెట్టుకోండి ఈ ఉదయకాలం ప్రతి రోగి ఏసు నామల స్వస్థత నొందునుగాక తండ్రి ఈ దినం ఎవరైతే ప్రయాణమై వెళ్లబోతున్నారో అది రైలు మార్గమైనా ఆకాశ మార్గమైన బస్సుల్లో వాహనాలు ఎక్కడ ప్రయాణం చేస్తున్నా రోడ్డు మార్గంలో ఏ వాహనంలో వారు ప్రయాణం చేస్తున్నా నీ ప్రజలకు కాపాడే దూతలను పంపండి ఈ రోజు నీ దూతలు అనేక గృహాలకు వెళ్లి నీ ప్రజలను బలపరిచి వారిని బాగు చేసి ధైర్యపరచడం నీ దూతలకు ఆజ్ఞాపించి మీరే మహిం పొందమని యేసు క్రీస్తు నామలు అడుగుతున్న నా పరలోకం తండ్రి అమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ యూ సంతోషం ఒకసారి కరంలో అయితే గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి నేడు బర్త్డే పుట్టినరోజు జరుపుకునే వారికి Happy birthday to you many more it is of the day god bless you meeku vaagdhanam irmiya grantha 39 18 vachanam neevu nannu nammukontivi ganuka nichchemuga nenu ninnu tappinchadanu ee vaagdhanam tho prabhu mimmal divinchi balaparchi ani sakshalaga mimmal nilabettukonnu gaaka once again happy birthday to you many more it is of the day god bless you ee dinam wedding anniversary jarupukune varaki we wish you a happy anniversary many more it is of the day meeru prathi vishayamlo poorna avadhariyamu bhagyamu galavaru annatlu మీ నీతి ఫలము వృద్ధి పొందించును సెకండ్ కొరది చాప్టర్ నైన్ వస్ టెన్ రెండు కొరది పత్రిక తొమ్మిది పదవ వచ్చినలో ఐ విల్ ఎన్లార్జ్ ద హార్వెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ రైచస్నెస్ ప్రభుని దేవుడు ఈ వాగ్దానంతో మిమ్మల్ని దీవించి బలపరిచి దంపతులను మిమ్మల్ని నిలబెట్టిన గాక భార్య భర్తకు లోబడాలి భర్త భార్యను ప్రేమించాలి ఇవి ప్రభు ప్రేమతో ఇచ్చిన మాటలు మీరు ఇరువురు ఈ మాటలకు లోబడగలిగితే మీ కుటుంబం మీ దాంపత్య జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది పరిశుద్ధాత్మడు మీ మధ్యలో ఉండి మీ జీవితాలను ఆదర్శ దంపతులుగా చేసి దీవించి ఆస్వాదించునుగాక మీరు అనేక యానివర్సరీలు జరుపుకునే కృపా సహాయం దంపతులని మీకు ప్రభు దయచేయనుగాక ఈ ఛానల్ ను మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వలన రెండు పనులు జరుగుతున్నాయి ఒకటి సువార్త జరుగుతున్నది ఆత్మలు రక్షించబడుతున్నాయి రెండవది పేదలకు అనాథలకు ఈ ఛానల్ ద్వారా సహకారం అందించడం జరుగుతుంది మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వలన అందరికీ సహాయం చేసిన వారు అవుతున్నాం ఖచ్చితంగా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ ను క్లిక్ చేయండి మీకు వెంటనే మెసేజెస్ పంపబడతాయి